Ah, oh, yan ang kaya! Ah, sino ba nagbibigay ng rubber shoes? Oh, yung mukhang Gucci lang yun. Oh, ba? Diba? Yeezy ang peg eh, di ba? <laughs> oh, yan ang sinasabi namin. Ha? Kaya nga, ano nga sabi ni uh, Sir James tungkol sa mga ganitong pakana, Sir Rigi? Ang sabi niya, eh, kahit sa anong larangan, uh, kahit sa anong tignan daw, Sir Max, eh, pandaraya daw yan. Bawal yan eh, di ba? Wala pa namang campaign period. Eh, ko sa inyo, pero ako, ayaw ko may paglalo sa mga mandaraya, di ba? Mm. Dapat, patas na nga laban, wala nga hangangan. Mm. Square lang, ika nga, sa salita ng mga bugoy dyan sa kato tulad namin, no? Mm. Kaya, nako, matuto po tayong mangilatis ng mga kandidato sa darating na eleksyon. Yan. At para nga po tayo uh, mag, uh, magabayan sa darating na halalan ay naimbitan po namin ang kinatawa ng dalawang mahahalagang organisasyon sa eleksyon ito. Yes. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting at ang Official Voter Registration Information Campaign partner po ng Comelec, ang Vote Pilipinas. Okay, pero bago po tayo dumako dyan, ha, eh, natural, nandyan po ang ating Goodwill, Pabaon Pak, hatid sa inyo ng Nutri-Asia. Nakong paborito kong Mang Tomas para sa Lechong Kawali. At ako naman po, Ay, UFC oh, Ketchup yeah. para sa Tortang Talong. Oh, Ayun. Oh, okay, po. so anong katanungan natin, Sir Ricky, para sa ating Goodwill, Pabaon oh, Pak? Maganda to, maganda to, ha, lalo na, ha, ito. Bakit kailangan mong lumahok sa susunod na eleksyon? Yan. Bakit mo, bakit ninyo kailangan lumahok sa nalalapit na halalan sa Mayo 2022? So, Yan, ha? Ang, ang, ang mga kasagutan po ninyo ay pwede yung uh, ipasok sa aming Facebook page, Radio CSR, o sa DWIZ, 882. O i-text nyo po sa number na 0999-376-6768. So, 0999-376-6768. Okay, so umpisa na po natin ang ating kalakayan, Sir Max. No? Hmm. So, nahandaan nyo, handaan na ba sila sa inyong merienda? Alam nyo ba na mas mahaba ngayon na Radyo CSR? Hmm. Alas 3 hanggang alas 4.30. Kaya yung mga kape dyan, yung mga puto bumi. Damihan nyo yung merienda ninyo. Ah, puto, na, yung mga spaghetti and burger, di ba? <laughs> half na po ang Radyo CSR. So, di na po tayo bitin. At uh, dito lang ano, sa magiging talakayan natin ngayon ukol sa Halalan 2022. Alright. Okay. So, yun nga po, no? Dumako na po tayo sa ating mga bisita. At, uh, nako, mahaba-habang talakayan po ang mangyayari sa atin dito dahil, yan na nga, mainit-init na at nararamdaman na natin ang pagpasok nitong eleksyon. So, ngayon po, ating uh, kakausapin yung ating bisita uh, upang ipaliwanag kung ano ang uh, paghahanda na ginagawa ng simbahan na uh, uh, katulong ang gobyerno sa darating na halalan sa pamamagitan po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRV. Uh, kasama po natin ang kanilang chairperson wow. okay, huh? uh, na isa rin po ang top information technology executive. Huh? Mm -hmm. So... Kasalukuyan pa ho nilang uh, uh, dinadayal at inaabot si Ma'am Myla uh -huh. ang ating uh, bisita. Pero habang uh, sinusubukan oh. po nilang uh, kontakin, oh. no? so, uh, si Ricky naalala mo po ba yung eleksyon dati na palagi ko na panganakan na nun eh, yung balota pa talaga yung ginagamit? Ay, oo naman. Uh, I'm, I'm, I'm not sure I was probably not here in the Philippines. <laughs> anyway, yeah. So, oh, ko naman yun, oh, yung naman. ballot box, di ba? Ballot box. Naalala ko kasi nung... Nung high school ako, tumulong ako doon sa Namfrel. Yan. Naku, napakatagal na noon. Oo, 1986. Tumulong ako sa Namfrel oh, para oh, oh, oh. makontak ma si, ah, ma ano sila, ma makatulong doon sa Namfrel election. Tapos, ballot box pa talaga yun. Tapos, yeah. naalala ko, nag-deploy kami. High school ako noon, ha. Nag-deploy kami para magbantay ng ballot box. Mm -hmm. Kasi yeah, ma uh, mahirap, eh. Naalala ko, meron ako nak nak nakikita ng election na ganun. Nung no, nag-brownout, nagbago yung resulta ng counting. Mm. Doon sa... Ayun na nga, kaya nga nagbabantay kami noon. Eh, eh, yan po ang dahilan sa palagay ko, kaya nga po naging uh, nabuhay po itong uh, uh, PPCRV, no? At yan po ang ating aalamin ngayon sa ating uh, uh, bisita, sa ating uh, first segment dito sa Radio CSR. Ating pong makakapanayam, ang chairperson ng PPCRV, wala pong iba, kung di si Ma'am, Myla Villanueva. Yes, Ma'am Myla, welcome po sa Radyo CSR. Hey, good afternoon. Sir Ricky po at Sir Max. Yan, kamusta na po? Mabuti, mabuti po. Yan, so Ma'am Myla, baka, pa, baka pwede sa simula, pwede mong ipakilala yung sarili, yung, uh, uh, yung IT company nyo, at paano kayo napasok dito sa PPCRV? Yeah, thank you first of all for uh, 
giving us a chance to talk to you this afternoon. Um, you know, I have been a volunteer po, na poll watcher mm-hmm. since I was uh, my teenage life pa. Oh, wow. So, no, uh, I, I run po one of the largest uh, tech companies in the country. Mm-hmm. Uh, we serve mga large systems ng telco, wow. mga malalaki pong corporation. So, mm-hmm. nung uh, tinaon po na nagkakaroon tayo ng first automated election, Mm-hmm. ay hinanap ko talaga po ang PPCRD. Kasi gusto kong uh, siguraduhin na uh, marunong po tayong uh, uh, mag-poll watch sa bagong paraan ng automated election. Mm-hmm. So in 2010 po yon mm-hmm. at nag-volunteer po ulit ako. And since then po, board member na ako ng PPCRD in all the elections na automated. Ah, oh, okay. Oo. Oh. So, matagal na pala itong PPCRV, so, ano, Ms. Myla. Uh, matagal na siya nag-exist, yes. no? Yes, since 1992 po, mm-hmm. um, you know, the PPCRVs, uh, we we are the day community, no? Mm-hmm. Um, uh, very closely uh, aligned po tayo sa simbahan. Kasi in 92 nga yung PCP2, ah, uh, uh, council natin uh, na-identify po ang role uh, mm-hmm. ng uh, mga mga simpleng tao sa simbahan mga lay na mag-participate uh, din mm-hmm. uh, sa mga mission po. And that was the mission on how we can uh, contribute to uh, tinatawag natin champ elections, no? Mm-hmm. Yung clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Mm-hmm. Alam niyo, panahon pa ho to ni Cardinal Sin, ang tatlo kong oh. nag, uh, nagtayo ng PPCRP, yung founders natin na si Cardinal Sin, mm-hmm. ang limao po na kay Diorak, oh, at, yes. uh, ang, opo, at ang ating minamahal na uh, chairman, ng matagal po, no? si ang aming chairman emeritus na Henrietta de Villa. Opo, so, sila po ang tatlo yun. Mm-hmm. Oo, malalim po ang history malalim. niya. Ma- 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 Myla, yung when they, you know, when they uh, computerize yung ating election process, no? Did it, uh, can you say na it helped in preventing election fraud? Uh, yes, absolutely, no? Sa ating mga uh, tagasubaybay, uh, marami pong puro-puro, madaming uh, paminsan batiko sa lahat ng gigiging problema natin sa ngayong eleksyon. Uh, tinitignan ko rin po ito na it's like a way of saying that we're getting, uh, uh, we're, we're expecting more from our election process. Mm-hmm. Kasi siguro, mas lahat ng kabataan, hindi nila natatandaan dati uh, isang buwan bago natin malaman ng ating presidente. Oh, no? Tama po, tama. Tapos, oh, po, <laughs> Tapos dati po, yung mga, yung poll watcher pa, pa po ako nung teenager ako eh, sinusundan natin ang mga balota na baka lahat na isa-isa po natin sinasakay sa mga jeep, sa mga tricycle, <laughs> para makapunta sa canvassing. Eh mm. ngayon, halos sa uh, hindi pa tapos ang gabi, uh, alam na natin mm. ang nangyayari. So, in a way, na, na prevent po yan ang mga balot balot uh, box snatching, mm-hmm. ang violence po bumababa mm-hmm. dahil hindi na masyadong mahaba ang panahon para mandaya ang iba kung yun ang nais nila uh-huh. or kung yung mga nagbabantay naman hindi na napakahaba ang kanilang sabako. Correct. So madami pong advantage yan. Mm-hmm. Opo, Ma'am Myla, naalala ko lahat ng mga nung nag-sasalaysay uh, kayo ng mga ginawa nyo noon na nanunumbalik sa aking alaala yung mga panahon namin sa Namfrel noon at gano'n nga talaga nung first quarter store, no? Hindi, hindi naman ikaw. Grabe ka naman. <laughs> Sobra ka naman. Wala, baka, Sobra ka naman. Mas bata ako sa inyo po. Tapos lang ako noon, no, ikaw naman. Hindi, <laughs> pero sa totoo po, talagang napakahirap talaga ng eleksyon. Mga kagudwell, nako, kung oh. lalo na kayong mga kabataan na dapat talaga makilahok dito, nako, kung inabutan nyo yung panahon ng eleksyon namin, nako, napakahirap. At saka yun nga, ang tagal ng resulta at uh, doon na nga nangyayaring tinatawag nila mamayla na dagdag bawas eh, di ba? Yeah, no, <laughs> dagdag bawas. So at least ito ngayon, uh, dahil nga sa uh, uh, VCM natin na ginagamit, di ba? 
mas uh, madali at mas napalinis ang proseso. Ang ganda. So, so mamay lang oh. ngayon uh, yung sa dito sa computerized computerized election tayo, di ba? So, yung yung Papa. PPCR VR one of the organizations who were allowed to bring in poll watchers in the elections. And yes. Oh, okay. So, um, kami po ay uh, citizens arm, no? Um, hmm. We work for you. We work for uh, sa ating uh, public at citizens para magbantay po, officially, ina-accredit po tayo ng COMELEC mm -hmm. uh, para ma... Uh, kasi po ang mandate natin, mm -hmm. uh, ang, ang uh, voter registration para uh, siguraduhin na uh, more people get to vote uh, and encourage to get out the vote. The second po uh, mandate is voter education para po mas lalo sa ating mga kabataan ay uh, madali po tayong uh, maka-explika kung gano'ng ka-importante yung boto nila. And the third one, sa gabi ng election, ang pinaka-importante po nating road is uh, poll watching, uh, tumutulong din tayo sa voters assistance desk, and most importantly po yung uh, unofficial uh, para the town. Mm. Isipin niyo po, may 87,000 precincts tayo sa buong bansa. Mm -hmm. So, yung wow. mga volunteers po namin pagkatapos ng gabi, iniisa-isa po ang puntahan ng mga presinto para kuhanin ang fourth copy ng return. Mm -hmm. Yung fourth copy na yan, all over the country po yan, ay uh, pinipilit po namin makaabot sa Maynila sa ating command center sa Copayos mm -hmm. na isa-isa po natin ini-encode ang national results. Mm -hmm. uh, ano po ba ang ang significant nun, bakit natin ginagawa yan. Kasi po, bago po mag-transmit ang VCM, nagpo-print po yan ng 8 copies mm -hmm. ng return. Okay. So, bago pa siya mapadala ma sa, sa central office ng Comelec, yung electronic transmission, eh hawak na natin ang pruweba at papel mm -hmm. na nag-proof uh, po na yun ang boto ng VCM na yan. Okay. So, hindi po nila man manipulate kung meron mang gustong uh, manghak o manggulo mm -hmm. ng election, eh hawak na po natin yung pruweba uh -oh. bago pa siya mapadala electronically. So, so po po yan laban sa dagdagbawas. Mm -hmm. So, so, yun po, bali may returns na nga, sabi nyo nga, walo yun. So, syempre, binibigyan din yung iba't ibang uh, representante oh. ng iba't ibang partido, partido o ng mga kandidato. Tapos, pero, yung PPCRV po ay nakalaan ng isa doon at uh, meron na kayong sistema. O, oh, yung fourth copy. Fourth meron, copy po. meron na kayong sistema upang uh, makalap lahat at ma-transmit nga. At nang sa gayon, ang magkakaroon po sila yung tinatawag nga po ni Mamayla, mga kagudwell na parallel count no so sa bayan pong pagtatala uh, ng mga boto para nga may parang check and balance din po yon mamayla no tama tama po ganun nga po so um pag pag uh, dating po ng papel niyan sa Popeyes command center namin mm -hmm. kunyari ang pangalan mm -hmm. na isa Maida ilan nueva isang boto ina-encode po yan at dapat magparis po yan sa dumadating na electronic copy. Mm. So may physical copy tayo at may electronic copy. Babangga uh, mo ngayon yun. Ibabangga natin mm. yan. Tapos kailangan magka magkapareho siya. Mm -hmm. So ang gusto ko lang malaman ng uh, ating katasubaybay, uh, uh, no, na every time we do that for since 2010, 99.99% po ay nag babangga siya. Wow! Uh, Nagmamatch. Okay po uh -oh. yung malaman. Nakakapanatag ng kalooban na uh, since uh -oh. 2010, ganun pala ang ating uh, uh, pag-audit. Maka nagbabanggaan ng mga numero at mga hmm. electronic at yung hard copy. So, hindi talaga pwede magbago uh -oh. binagan kahit mag-brown out. No? Uh -oh. Kasi dati, pag-brown out, pag-brown out. Dati po, nata natatandaan ko po, nagbabantay tayo sa Rizal uh -oh. Coliseum, di ba? Uh -oh. Malaki po yung mga papel doon. Napakadaling kumuha ng pencil at maglagay lang ng isang zero. Hindi, tsaka mamayla yung nakakadulin yung... doon eh. Kasi ang liit eh. Tapos madilim pa yung ilaw, <laughs> di ba? Tapos yung calculator sila. Nawawalan pa rin ng kuryente. Ah, tapos hindi mo na alam kung na ano nangyayari. Napagahalata po eh. ang mga edad natin dito sa talakayan natin ito. <laughs> <laughs> Ma mamayla, Pen siguro to give, us, uh, to give everyone the listeners na hindi gano'ng kalaki PPCRB, Kano kalaki yung volunteer yes. yung numbers of volunteer nyo mm -hmm. to during okay. the election no? 
when I when I took over Pod Share in 2019, mm-hmm. uh, higit ko muna ng mga 300,000. Wow. Pero usually po, uh, pag uh, presidential election, inaasahan po natin mga half a million wow. uh, volunteers. Wow. At napaka, napakaganda po ang madami dyan mga kabataan. Mm-hmm. So, Dapat. Oo. So, it, it, it's very uh, good po. Kagaya once upon a time, tayo din, oh, mga batay, no? Yeah, yeah. <laughs> Nung bata tayo, ay, uh, it, it's a good first experience for them to, to feel public service. Yes. Be part uh, of the right citizenship. Reasons. Opo. Mm-hmm. Yes, correct. So, grabe so, 500,000 ang inaasahan nating volunteers ngayon kasi oh, presidential eh. election itong uh, May 2022. So, nako. I mean, I can imagine the logistics in managing half a million na oh. volunteers, uh, eh, ba? You know, we cannot do it po without our, uh, uh, you know, our church, ang, mm. ang mga parishes, yeah. ang mga, uh, ang lay community, the lady. It, it's uh, amazing po na talagang pag pinatawag ka sa servisyo, ang dami pong sumasagot. Mm-hmm. So, we cannot, we cannot, we cannot do it without without their church community. So, parati pong nagpapasalamat tayo sa kanila na na very involved po. Hindi na po on election night, no? Mm-hmm. Pati po sa voters education. Ngayon ah, po, okay. mag, uh, mag-launch tayo May 9 po, no? So, we have a nationwide request for special intentions mm-hmm. uh, sa ating mga diocese na uh, nag-symbolize po ng kick-off mm-hmm. uh, ng pagkaanda natin. Kasi May 9, 365 days to go po. Yes, o nga po. Nako, saktong linggo rin na ata next year. Nako, gakang. Ang uh, election natin, May 9 next year. So, one year talaga by next year. Uh, by oh, tomorrow, no? Tomorrow, oh. At uh, may panawagan po ang PPCRV na manalangin tayo sa isang champ na election, yeah, di ba? No, 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 Yung no. clean, honest, uh, accurate, mm-hmm. uh, meaningful at peaceful election. Uh, alam niyo, Mamayla, no, after Holy Week, medyo may konti pa kaming uh, uh, halo effect dito ni Sir Ricky, so isasama natin yan sa ating yeah, no. panalangin, no? <laughs> <laughs> Pero ma'am, nabanggit, nabanggit nyo po tatlo yung inyong uh, mandato, yung Voters Reg, Voters Ed, tapos yung Poll Watch and Parallel Count nga po. Doon po sa usapin ng Voters Reg, uh, ano na po ba ang mga aktividades na meron ng PPCRV para makahikayat na magparehistro? Oo. Oh, alam nyo, para sa ating first-time voters, no, hindi po mahirap mag-register. In mm-hmm. fact, uh, uh, madami po sa aming uh, opisina, tatuwa lang kanilang mga anak, pinapunta nila sa sa ano, ano, sa COMELEC offices, ni wala pa kung dalawang oras tapos na. Mm-hmm. So, um, we're encouraging po through our uh, social media campaign uh, to inform, inform all our first-time voters kung paano po uh, ang gawa yung registration. Madami na pong mga tools online. Mm-hmm. Ang mga forms po ay online available. Punta lang kayo sa COMELEC website. At lahat ng inyong kailangan na uh, ID at, at uh, mga papel ay andyan. You can prepare it and pagdating niyo sa COMELEC office, what Surely, wala pang isang oras. Mm-hmm. Um, and uh, some of them nga, meron pang appointment time. So, uh, parang bakuna. <laughs> oh, parang <laughs> nagpapabakuna pala. <laughs> correct, correct. So, pwede, so na yung, pwede na yung online registration. Meron na ba? Hindi, pero okay. kailangan mo rin ng, ano eh, yung biometrics. Eh. Kaya kailangan mo pumunta oh, sa... Oh. Ganun po yan, Ma'am Myla, no? Kinakailangan pa rin pumunta yes. dahil sa... Uh, biometrics na kung saan po kukunin ng inyong mga fingerprints and all that, di ba? Correct. Correct for now. Alam niyo ang fingerprint, um, trinay po natin, very, very small trial po noong 2019. Mm-hmm. Uh, po, pwede po makuha na talaga lahat ng fingerprint uh, mm-hmm. natin kasi yan naman po susupok sa flying voters. Mm-hmm. Mm-hmm. Oo, di ba? Kasi hindi ka pwedeng bumoto kung hindi yan ang iyong fingerprint. Tama. So, so yun pala. Uh, yung sa aspeto naman po, ma'am, ng uh, voters education, ano po ang nagawa? I'm sure, noong 2019, noong last election, na uh, mayroon na kayong uh, sinimulan siguro noon na uh, uh, pagpapaturo sa ating mga mga botante. Opo. Ngayon, um, alam nyo, uh, first 
not this is gonna be my first presidential election as chair okay. I want to do something different po mm-hmm. uh, alam niyo itong panahon ng pandemya eh malaki po ang pagkakaiba no uh, sa ating election first of all uh, sa ating uh, uh, you know for the electorate and our public uh, madami po tayong panahon mag-isip ngayon mm-hmm. at madami din po tayong panahon na magpagmasdan at uh, matignan kung ang mga liderato ba natin ay, ay talagang servant leaders sa tumutulong sa ating community. Oh, uh, the difference between a good leader and a bad leader means a big difference to a community, whether yes. they will thrive, they w- whether they're united, whether they're together mm-hmm. in the time of pandemic. Opo. So, it, it's a big it's a big opportunity eh, na pag-isipan talaga. Alam nyo, nung nung huli pong uh, election, we had 20 millennial mayors mm. na marami po sa kanila tinalo ang mga dynasty. Dynasty, so, nako, ayos. Po, hindi ko naman po sinasabi ang dynasty or whoever is leading, <laughs> uh, you know, it's good or bad. Yeah. The point lang is, there are good opportunities for good messages and performance. Oh, oh. So, yan po ang mga values na ating uh, emphasize uh, during our voter education, anong klase ang, ang performance, para may accountability naman. Kasi mm-hmm. madami pong pinapromise ang, alam niya, ang tumatak po. Oh, nga, Ginagawa oh. niyo ba, mas lalo na yung kailangan namin. Kayo. Naku, lalo na ngayon. Mas lalo na ngayon. Dami yung Maka- nangako ng mga nakaraan na napako eh. Yan ang mahirap eh. Kaya maganda talaga mat- maturuan natin ang ating mga botante na mangilatis, no? Pero yun, yun Miss Kama, 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 nabanggit nyo na yung pandemic, no? So how do you yes. see a pandemic election? Mm-hmm. Uh, what will ano yung ano niyo? Paano yung magi Yes. You know it's so difficult. It's so difficult but we have to remember also that other countries have conducted elections during the pandemic. So, bad, yes. so uh, to be clear, we um, we along with other uh, non-profits, NGOs are working with the COMELEC to figure out how we can safely do this. For example, mm-hmm. we might have extended hours. Tama. We might have, uh, we might have, uh, you know, the ability to to expand beyond the regular in order that baka uh, po pwede pa unahin ang mga uh, senior citizens, mm-hmm. things like that that, mm-hmm. that we're thinking about because uh, you know, we have to distance, we have to continue to keep the safety protocols. Tama. But it's something that's being planned for. Can you imagine po for us, the mga poll watcher, eh, paminsan, our precincts are very small. Oo. So, paano po natin na gagawin to, no? So, Tama. that's po yan pinag-iisipan natin. No. Grabe. No. Mahirap na nga ho dati na walang pandemia. Dilagyan pa natin ng elemento ng pandemia, no? Oh. Talagang malaking oh. hamon para sa COMELEC, para sa PPCRV, sa lahat ng mga And, stakeholders. Ano, Sir Max, ma- mahirap. I think oh, it's also mahirap doon sa mga mga mag- magbibili ng boto kasi mahirap lumabas. Hindi eh. <laughs> <laughs> na sila makakagalaw ngayon. Bikas, bikas, bikas. mahirap yan. Sana, yun, yun nga po ang isang aspeto ng voter education. No? Kaya, in-emphasize ko po yung performance. Mm-hmm. Uh, yung mga nag-iisip na tumanggap kasi parang wala naman diferensya sa kanila. Sa totoo lang, napakalaki po ng diferensya hmm. kung sino po nagpapatakbo kasi nakaka-affect po sa pang-araw-araw na buhay. Amen. So, sana, ito talagang yung pag-isipan ng mga tao. Did my leader perform? And what type of leader do I want? Mm-hmm. Uh, what is a true servant leader na, na talagang, no? ano, di ba? Talagang sincere sa kanyang trabaho. Opo. Nakikita natin lahat yun ngayon. Ayan nga po, napakaganda po niyan. Kasi alam niyo, Ma'am Myla, nung... Uh, Soon after the Holy Week, ang naging bisita nga po namin dito sa programa si Father Nono Alfonso upang uh, sabihan kami kung ano yung CSR, meaning Church's Social Responsibility. Yeah, no. At uh, ang katandem po niya nun ay si uh, Chairman, uh, Spokesperson James Jimenez to speak of CSR, meaning Citizen Social, Social Responsibility. Responsibility. Yeah. At pinagtalab namin yung dalawa na tayo, bahagi tayo ng simbahan at sabi nyo nga, ang laiko ang isang malaking bahagi nito at Uh, ang nagpapagana at nagpapatakbo rin itong PPCRV no? ating mga laiko tapos 
katungkulan natin yun bilang mamamayan na talagang makilahok dito sa eleksyon kasi tayo yun eh, tayong Ayun. maapektuhan eh. At, uh, And sabi nga nila, you know, the Filipino or any nation the deserve whoever leader they elect into office. Diba? Mm-hmm. So we have to be very... Uh, intelligent and ano and Ayan doing making the elections iba. So, so ma'am uh, Myla will you also be handling yung napag-uusapan ho kasi lately itong mga debate eh. Uh, mayroon yeah. po ba kayong yes. pangangasiwaan na debate ng mga kandidato sa national um, at saka sa lokal? Yes. Naka definitely we would like that no? Uh, of course we're, uh, we're thinking about the, the, the safety we probably will have like debate like in the U.S. na not so many people in the audience oh, but oh. surely there's ways to kind of practice now. Oh, oh. Lahat na ng cellphone pwede yung manood ng debate. No? Correct. Yeah. So, exciting po yung mga new formats na lumalabas ngayon mm. sa Zoom, sa, sa webinars. I mean, there's so many ways we can we can really study our candidates. So, mm. we definitely will be inviting both local and national mm-hmm. uh, to, to such initiatives. Tsaka yung pagpapakalat po ng mahalagang impormasyon, madali na rin dahil na electronic na ngayon. Social media, pwede na, di ba? Pati yung mga pamamaraan ng pangingilatis ng kandidato, kung tingnan natin kung servant leader nga ba talaga to, o oh. iba, di ba? So, yes, yes. Uh, there are two things, no? Two, two things. Napakaganda po nung bini ni Cardinal uh, Tagle bago po siya umalis, no? Siya po yung nag-bless sa amin mm-hmm. yung first uh, uh, pagpasok namin na sa board. Mm-hmm. Uh, sabi niya, siyempre, tandaan natin ang, uh, at pangalagahan ng kabataan. Mm-hmm. Uh, and I, I totally agree and believe that. The second po na sabi niya pag, pag uh, bigyan ng puna is yung misinformation. Yes. Nakita po natin ang nangyari sa Amerika, nagkawatak-watak yung society. Mm-hmm. Uh, and and malimit po lahat ng umiiral na tama ba ito or hindi. So, kailangan din po ng discernment sa sa you know sa anything that you read dapat hindi ba siya naniniwala mm-hmm. uh, na, sobrang po of effect ng misinformation ngayon mm-hmm. uh, sa social media so I hope that we think first before before oh, we believe uh, think yes. before you click yeah. yun yung ano no eh diba oh, think oh. before you click So, uh, Mamayla, uh, bago po tayo mag ano, no, gusto ko lang rin na uh, uh, talakayin yung aspeto ng uh, volunteerism, no? At uh, nabanggit nyo nga na nag-umpisa kayo sa inyong journey dito sa PPCRV uh, bilang isang volunteer at eh, na nga, uh, ngayon kayo na po ang chairperson. So, ano po ang yeah. nag-uudyok sa inyo na mag-volunteer? Ano ba nagdala uh, sa inyo at mag-volunteer? Baka ho, maging inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Well, as in anything, it's love of God and country. Yeah. Um, it, 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 you feel it inside you, eh. I mean, what can I do? Mm-hmm. What can I do? I, I was young back then, but but I was very inspired to try to do something. Mm-hmm. Every day you see all the problems and how how I wish that the first instance is integrity ng election. Doses na yun, eh. Mm-hmm. Kayo yung pumili. Kayo yung nagnain. Mm-hmm. And That was first. Please mm-hmm. clean it up. Ngayon po, masasabi ko na napakahirap pong dayain ang bilangan. Mm-hmm. That I can say with certainty. Mm-hmm. Ang next problem po natin sa bansa is hindi na po yung technical, hindi na po yung bilang. Mm-hmm. Yung nangyayari po bagong boto, yung vote buying, yeah. intimidation, mm-hmm. uh, at saka ang, ang uh, suppression na nangyayari. Oh, oh. Uh, pag nakikita niyo ba yan, ay, di ba parang gustong gusto niyo uh, pigilin at gumawa ng paraan para mm-hmm. at least if our elections are clear and clean, mm-hmm. uh, that's a big step na for our country. Yes. So, uh-huh. all of those things I really wanted uh, to be part of. And I, and I do hope, and I know a lot of our young people, and whether young or old, we all want that, right? Mm-hmm. But really, mm-hmm. half a million volunteers come out, I'm sure, They're all guided by, by that love. Oo naman. Ako, love. eh, kaisa niyo po kami dyan, Ma'am Myla, no? Talagang, naka, nakabaro nga ho kaming dalawa ngayon ni Sir Ricky, hindi kami nag-Amerkana dahil, <laughs> kaya may mapapaho ng Pilipinas tong barong ko, oh, talagang, oh, 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 uh, lagi ho kami naka-Amerkana rito, nag-barong Tagalog kami ngayon dahil nga pinag-uusapan ng eleksyon natin. Para sa bayan. Para sa bayan. 
Next time po. Ayan. Next time po, dapat sa Zoom tayo. Ayun na nga, ma'am. Pasensya na ako. Pero isang taon ho tayong magsasama dito sa journey na ito. At hindi ho ito ang magiging huli nating pakikipanayam sa inyo. Ngayon po, nung binanggit nyo po itong volunteerism, sa anong pahupang paraan makakatulong ang mga nakikinig natin? Kailangan po ba ng pondo? Meron po bang pwede kaming itulong? Kasi normally, pag nag-volunteer tayo, Time, talent, at treasure. Diba? Kaya, saan saan kami pupunta? If you want to 500,000 yan. Oo nga. Saan lo kami magpapatala? Oo, magpapatala. Yes. Well, right now, the funds is not a priority. Okay. Please put your funds with a community pantry in every way you can help in your community. That's not what we need. What we need is your thinking, your introspection, and time na number one to register. Napaka-importante yan. Isang oras lang po yan. Ibigyan niyo po ng isang oras. Number one. Number two, siguro po, by the time na June to to December, mag-umpisa na po yung voter registration. If you want to be part of the presenters sa ating parishes, you're very welcome po to offer yourself sa inyong PPCRB coordinator. Each parish po, meron yan. And then, sorry, each diocese po, meron yan. And then, of course, pagpalapit na po yung election, dyan po tayo nagpapundraise para sa t-shirts, sa mga identity, para alam natin kung sino-sino. Magsipagkain po, I mean, madami po, mayroon kami po brigades na na nagdadala ng pagkain sa mga polo watchers. So, nagsiitlog po ng isa or juice man. Oo oh, naman. Ang dami sumutulo. Buhay na buhay ang bayan so, niyan pag kaganyang mga panahon oh, eh. Opo, oh, 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 oh. Napaka, napakaganda pong panuorin. Tama. So, but for now, super po yung nangyari sa ating community pantry. Diyan po natin ilagay ang ating treasure. Ayan. Yeah. Okay. Yeah. Ganda. So, So, yan po. Uh, ikaw, Sir Ricky, meron ka pa bang gusto itanong kay Ma'am Maila? Okay, so, pag, uh, hindi, last lang, siguro po, ang, de, yung social action center ng mga diocese, definitely, kasi yes. ako sila dito, no? Hmm. Of course, absolutely. Sila po ang ating partners talaga uh, in, 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 uh, in this process, no? And I would like to thank po Sinasa, Sinasa po, partners din natin. CBC Sinasa. Opo. Right, this year po, as we try to reach out to more youth, we will reach out to the youth ministries then. And, you know, everyone and anyone can volunteer. And we need you. We need you to be with us. Ilan po ba ang ating dioceses at parishes kung may numero po ba kayo? 86, 86, pero isa po ata uh, military, if I'm not mistaken, no? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Pero pag tinignan niyo po ang ecclesiastical map ng Philippines mm -hmm. at ang political map niya, mm -hmm. medyo nagkakaawig po, no? So, isipin niyo na lang sa provincia, may provincial, uh, meron pong, meron, of course, a diocese are nationwide. Mm -hmm. So, you will find us. <laughs> It's mm -hmm. not hard po. Okay. That's po ng diocese natin may coordinator ng PPC. Ayun. Okay, so yung mga kagudwell na gustong uh, makilahok at makiisa dito sa ating darating na halala, nandyan po ang mga parokya, no? pwede po kayong pumunta. At saka, uh, non-sectarian din naman po, Ma'am Maila, di ba? Kahit uh, yes, hindi kayo uh, Roman Catholic o Christian o kung ano, basta Pilipino ka, tumulong ka. Oh, ha? Pwedeng, pwedeng idaan po. sa PPCRV. Yan. Sa arm po, um, napakalaki po ng ating partnership with our Muslim brothers and sisters. They really come out and hand in hand po, nagtutulungan tayo sa election. Opo. Tama po. kayo, lahat tayo Pilipino. Basta na, Pilipino, na, pwede. Di ba? Oo, kasi yan din no, madalas kami dyan ni Sir Ricky sa barn uh, umiikot eh. At uh, marami tayong mga kapatid dyan. At in fact, uh, sa May 13, Uh, Idil Fitir, uh, kat Idil Fitir. Uh, oh, katapusan ng... Meron tayong ng... school to na joint titi na yun, no? Oh, sa, sa Basilan. Sa Basilan, mm, no? Yan. Okay, okay so ma'am, Maila, baka meron kayong huling uh, mensahe sa ating mga tagapakinig uh, para dito sa ating halalan 2022. Thank you for the opportunity again to speak to all of you. Uh, May 9 is tomorrow. Mm -hmm. And that uh, marks 
365 days to go to one of the most important days that we have in our country. Mm-hmm. So I would really like for you to start thinking about what is the importance of a leader in your life, uh, what is the importance of public, the importance of public service, mm-hmm. and uh, definitely that you can participate in shaping the destiny of our country, whether through registering, the simple act of registering, mm-hmm. uh, and participating in the electoral process, as well as voting wisely. Yon. Giving your country one good vote. All right. So, uh, please join us at PPCRV. Thank you. Yeah, thank you. Okay, maraming salamat, oh, Ma'am Myla. It's Dami been a pleasure yan. at nakaka-inspire po kayo. Yes. More power sa inyo dyan sa PPCRV at uh, kasama niyo po kami sa panalangin bukas, no? Sunday, para isang champ election ang magkaroon tayo sa Halalan 2022. Thank you po. Have a nice day. God bless. Thank you. Opo, salamat. For day you at Patria. Oo. Alam mo, ba, alam mo ba, yan ang aming moto ni Cardinal Tagle sa high school namin. Sa mga St. Andrews, Andrea yan dyan, ha? Ayan naman. Yeah. <laughs> Disciple ako pala ni Bishop Tagle. Oh, si ICM Bread naman ako. Ito mo, kaya naman, tito mo naman yung ako. Oh, napagahalata ako nga eh. <laughs> Medyo maganda ang ora mo <laughs> eh. Sa mga St. Andrews yan, ha? Pananyake yan. Oo, oh, ano, diba? Man, yun, Pero nakaka-inspire, isipin nyo, volunteer si Ma'am Myla noon. Paul at Watcher. ngayon, chairman na siya, o, oh, ng PPCRB. Paul Watcher ka, alam mo yung buhay niya eh. Diba? Oh, Paul Watcher, diba? Paul Watcher. Tapos, yun nga po, diba? Ang sabi natin, ang pagbo-volunteer, Normally, ang binibigay mong volunteer dyan eh, time, talent, treasure, in the case of Mamayla, magaling po siya sa IT, no? information technology, oh, at oh. Uh, dahilan dito, napatulong uh, siya dun sa pag-implement uh, ng first uh, electronic natin na uh, uh, electoral Electron process. Yes, no? At tayo na nga, na sabi niya na since 2010, 99.99% na maayos yung hala- halala natin Uh, mm. sa technical so wala na tayong masyadong problema ang problema po natin yung bago yung hindi yung yung more of yung sa, sa atin katauhan natin yun, yun, sa pag-iisip sa pag uh, sa uh, konsensya pat- konsensya natin yan, doon diba? yun eh doon namang mm. yun ang issue eh di ba so maganda pong uh, uh, pagnilayan natin yan no at uh, gatating gayo diyan sir Max di ba oo yung proseso sa pagpili ng isang leader diba? yan so By the way, kung hindi nyo po kami nasamahan na sa ating uh, kahit anumang episode, wag po kayo mag-alala dahil mapapanood nyo po din po kami sa aming Radio CSR Facebook page na kahit anumang oras, kahit saan man sa mundo. Ha? Mangyari lang po na ilike ninyo ang aming Facebook page at sundan din kami sa Instagram. Uh, last week po, tinalakay natin ha, ang katayuan ng labor industry kasama si Ma'am Lynn Muki ng People Management Association of the Philippines na hopefully maging partner natin sa ating advocacy rin for uh, halalan 2022 at uh, napag-usapan din po kung ano ang ginagawa ng gobyerno para tulungan ang mga nawalan ng trabaho sa pamamagitan po ng TESDA ha? at nakasama po natin si board member Randy Nonato shout out sa inyo okay so ang oras natin 3.46 hatid sa inyo ng signal prepaid achieve mo na ang awesome huwag po kayong bibitiw magbabalik po ang tambalang dambuhala kasama ang ating kasunod na Makakakwentuhan ang Vote Pilipinas, the official voter registration information campaign partner ng Comelec Titulan sa Radyo CSR. Doing good, Radyo CSR. Doing good while doing well. Ready for next level TV viewing? Yes! Ready to watch up to 119 channels like Disney Channel, Fox Movies, NBA TV Philippines, and more? Yes! Ready to load anytime, anywhere? Yes! Ready for buy one, take one, load? Awesome! Ready to have all that? Wow! Achieve! Achieve a awesome with a signal prepaid HD kit. Now only 1,990 pesos with buy one, take one, load. Promo runs from October 1 to December 31, 2020. Promo extended until June 30, 2021. As approved by DDI FTEB. Per DDI Fair Trade Permit Number FTEB 105354 Series of 2020. Go to any signal dealer or visit the signal TV Facebook page para ma-achieve mo rin ang awesome! Mga palitang komentaryo, problemang ligal, pangkalusugan, at iba pa na binibigyang solusyon, mga trabahong nag-aabang para sa inyong kapakinabangan. Ito ang programang Palita na! Palita na! Servisyo pa! Servisyo pa! Dito sa DWIZ! Palita na! Palita na! Servisyo pa! Servisyo pa! Subaybayan! 
Good deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 42 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu D-Max at the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit our website at www.isuzu-gencars.com.ph. Like and follow our Facebook page to get updates on the latest events and happenings. Ready for next level TV viewing? Yes! Ready to watch up to 119 channels like Disney Channel, Fox Movies, NBA TV Philippines, and more? Yes! Ready to load anytime, anywhere? Yes! Ready for buy one, take one load? Awesome! Ready to have all that? Wow! Achieve! Achieve a awesome with a single prepaid HD kit. Now only 1,990 pesos with buy one, take one load. Promo runs from October 1 to December 31, 2020. Promo extended until June 30, 2021. As approved by DDI FTEB. Per DDI Fair Trade Permit Number FTEB 105354 Series of 2020. Go to any Signal dealer or visit the Signal TV Facebook page. Para ma-achieve mo rin ang awesome! Muli yung babalik ang tambal ng dambuhan at Sir Max at Sir Ricky dito lang sa Radio CSR. Doing good well, doing well. Ang oras natin na na-stress 49. Hatid sa inyo ng Signal TV. Signal Achieve mo na, awesome. Alright, at speaking of signal, aba, eh, lalo na ho kung kayo na-quarantine sa inyong bahay, mas maganda po na manatili na lang muna tayo sa tahanan, manood ng TV at magpag-bonding time with the family. Sa signal, makakanood po kayo ng up to 119 channels tulad ng NBA TV Philippines, Fox Movies, Disney Channel at KBS World para dun sa mga mahihilig sa K-drama. Nako, kung kayo po'y sumusubaybay kay Dasuri Choi, baka malamang po makakasama natin yan sa ating advokasiya para sa halalan 2022. So, achieve mo na ang awesome with Signal Prepaid sa halagang 1,990 pesos. May HD channels ka na at madali pang mag-load. Kaya punta na sa pinakamalapit na Signal dealer para mag-subscribe or i-check out ang kanilang Signal TV official Facebook page. Signal TV Prepaid. Achieve mo na ang awesome. Okay, Sir Max. Dumako naman, dumako naman po tayo sa ating ikalawang segment no? kung saan ang aalamin Papaano tayo makakarehisyo sa darating na halalan at papaano din tayo makakatulong sa halalan? Makakausap po natin ang isang, isa ding kilalang no? uh, entrepreneur at founder ng Impact Hub mm-hmm. sa Pilipinas. At tumatay yung siyang overall project lead ng Vote Pilipinas. Uh, pa, pa, wala pong iba kundi si Ma'am Cez Rondario. Ma'am Alright. Cez. Magandang hapon Ma'am Cez. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa Radyo CSR. Ako po si Sir Max at kasama natin si Sir Ricky. Hi, Ma'am Cez. Hello. Good afternoon. Hello. Hello po. Hello. Yeah, Good afternoon. Yeah, so Ma'am Cez, siguro simulan natin. Pakilala naman po natin ang inyong sarili, yung, yung company Impact Hub at kung ano po ang Vote Philippines. Yan. Thank you so much. First of all, thank you for uh, inviting us and thinking of, you know, Vote Filipinas to include in your, mm-hmm. in your show. So, I'm Seth from Dario. Mm-hmm. Uh, and I'm an entrepreneur. Uh, in fact, Manila, our core goal is to help entrepreneurs start and scale. Yung mga start-up, yan, mga, mm-hmm. yan, ang, yan ang trabaho ko, no? Uh, So, I'm in the world of tech and innovation and sustainability. Mm-hmm. So, noong 2019, mga quarter four, uh, I realized that parang 70% ng staff ko at saka nung close circle of friends ko, even family, weren't registered. Aray. Parang, oo, 70% ah. Eh, feeling ko naman, ako naman, nadyo vocal naman ako sa sa ano sa before no na nag-encourage ako pero nagulat ako na 70% weren't registered. So sabi ko, o baka na, kung kung itong close circle ko are not registered, for sure yung community ko which are the startups, for sure meron din diyan. Mm. So sabi ko, sige na nga ano, gawa na lang tayo ng passion project lang, maliit lang, campaign lang within our community para lang makatulong man lang mag-raise awareness for the upcoming election. Yun okay. lang talaga 'yon. Mm-hmm. And then, so that was the birth of Vote Pilipinas. Um, it was me and, you know, my graphic designer within the company who mm-hmm. collaborated uh, on how it's looked, how it's gonna look. 
one thing led to another. I kept talking to people about it. It started to resonate to people. Next thing you know, we were introduced to uh, Director James Jimenez of Comelec. Mm-hmm. Uh, and yun na, next part na yung talks about partnership. Uh, and after about eight months of talking and due diligence from the Comelec and we were able to secure the official partnership of the Commission of Elections uh, to become the official voter registration information campaign partner. Uh, nagulat po ako, to be honest, kasi medyo napaka ang laking honor nun. Kita, mm. hindi, kasi nga po, maliit lang naman na project, project to, di ba? Mm. So, it has grown to being a movement. Um, I'm very proud to say that we have been able to bring together um groups and partners uh, for the call. Now, our, alam, po, alam naman po natin marami ng voter registration campaign na, and that's really great, no? Mm-hmm. Kasi yun naman ang kailangan natin. Pero siguro what we wanted to make sure was that we were we were going to be able to um, let, leverage our tech community. So, yun talaga, sa, yun talaga yung goal namin to make use of um, tech and um, help in helping Comelec to spread awareness and mm-hmm. provide um, information to everybody uh, which is going to be non-partisan mm-hmm. uh, and uh, verifiable information. So, yun po. So, today, uh, we have launched many things. Tomorrow, we are launching relaunch. Para po kang everyone tag relaunch kami ni Comelec ng partnership to encourage mm-hmm. more people to join the call. All right. <laughs> Galing. So, 2019 Quarter 4 Passion Project. Apo. Ha? Wala lang. <laughs> Ayan na. Ngayon na po ay naging uh, official kinatawan, a partner po ng Comelec. So, yan po ang nagagawa po ng, ano, ng isang individual na merong passion with purpose. Ha? Passion Project. Ngayon po. Ito po ang aming radio si SR. Eh. Passion Project po namin to ni Sir Ricky. Kaya, ito, naka-anim na buwan na kaming mahigit. Ito na po kini, na we're on the millennial kami. Ito, iba Sige. Yan. Sige. <laughs> Iba. <laughs> uh, sige, tigil na natin to. De, 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 pero seriously, Ma'am, ma'am Ses, gaya nga nang nabanggit mo na ang inyong uh, uh, natatanging galing ay nasa area ng uh, innovation and tech. Ano po ang mga ginawa ninyong mga hakbang para mas uh, mapadali ang, uh, ang kampanya ninyo or mas marami tayong ma- maabot ng mga botante? So, nung kinausap naman po natin, actually, to be honest, Marami namang ginagawa talaga ang Comelec. Like, hindi I don't I don't think nang kulang naman yung commission. It's just that syempre, you know, as time goes on, nag-iiba ang needs ng tao, nag-iiba ang channels, ang medium, lalo na ngayong pandemic, nagkaroon talaga ng shift ang mga tao on how they uh, receive and um you know, ingest information. Mm-hmm. Nagpalit lang talaga. So, because um nakababad kami sa tech at sa social media at sa marketing, no? Um, sabi namin, we, ang una talaga ng goal namin was to help them make the communications young and cool. Yun lang talaga. Mm-hmm. Website, pag tinignan niyo po yung website namin, www.votelitinas.com, fun, lively colors, mm-hmm. very, very, you know, very young, no? Yeah. Um, tapos we started, pag, na, pag binasa niyo yung website, it's uh it's a it's a mirror of the Comelec website made simpler. Yeah. Kumbaga, oh, simplify ito. lang namin. Mm-hmm. Tapos nung nag-launch kami, ano, nag-launch kami nung August, nag naglagay din kami ng chatbot. Syempre okay. para may FAQs na yan, yung mga frequently asked questions natin. We wanted to help also give the right information to people. Tapos alam nyo, nakaka nagtataka kami lahat yung number one question na tinanong ng tao, kulaan nyo, hmm. ano yung pinaka most asked question? Sa ano ko, ano, sa ano ko boboto? Sa ano ko nilihistro? Oo. Oh. Oh, akala ko din yan. Mm. Oh. Ang number one question ng tao, paano ko malalaman na registered voter ako? Oh, ayun. Hindi nila alam. So, paano nga ba? Tignan sa sheet yun. Oo, may gano'n, ano, yung spreadsheet. Oh, oh, <laughs> Talagang napag-ahalata, idad mo eh. Uh, oh, paano so, nga po? Oo, oh, oh. so, simple lang, if hindi ka nakaboto in the last two elections, including the SK and Barangay elections in 2018, at yung last uh, midterm election na 2019, deactivated voter ka na. Simple okay. lang. Mm. Pero, 
ang dami kasi permutations ng question na yon, mm-hmm. daming context, no? Mm-hmm. Yung parang umalis ako, bumalik ako, galing ako sa ganyan. Hindi na namin parang ma- hindi na namin masagot ng kasi customized na yung tanong na yan. Eh. Oh, oh. So sabi ko, this isn't gonna work. Um, hindi naman ako nag-campaign para maging help desk, di ba? Mm-hmm. So sabi ko, sabi ko kay Kome, like, gawa na tayo ng tool. Mm-hmm. And this tool will filter through questions. So at the end of the whole journey, they will get everything they need to know on how to register. So we said, we developed for six months. Ito yung wala kong ginala kaming ginawa ko di makipag- Kwentuhan kay Komalek, inayos namin yung decision tree sa likod. Mm-hmm. And we put, we developed the voter registration service test tool. Yun. Now that tool, with a few simple questions, tatanungin kayo, um, uh, mag-start yun sa, kung tatanungin ka kung voter, are you registered voter? Yes, no. Tapos merong option na, I don't know. Mm-hmm. Doon na yun. Tapos may mga questions na susunod yan to guide you through. At the end of the question, siguro between eight to mga 12 question depends on what you choose, no? At the end of it, yung end card na ma-receive ninyo will list out where you will go, what you will bring, mm-hmm. the number to call, uh, mm-hmm. yung mga do's and don'ts when you're filling out the forms kasi maraming guidelines yung pag- pag- pagsagot ng forms natin, mm-hmm. um, yung reminders for COVID-19 protocols, lahat yun nasa end card. It's mm-hmm. customized yun sa end card. RPM Dex Kini Radio Rupunda Team 53 Kilohertz Nibati ka bang kalipong, kasukaon tungod sa problema sa imong mga mata? At tuwa gayodayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott o Dr. Winston Lloyd Angeles Bowes. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa na himutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag ni Ining Musunod. Imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses o regular lenses, soft contact lens o soft contact lens solution. Muhatag usab o 30% nga to sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab o senior citizen o people with disability kun BWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag o special discount sa mga selected optical lenses. Ipacheck up ang imong mga mata, pinaagi nila Dr. Winston A. Bowles o Dr. Wayne Scott A. Bowles ang mga optometrist o optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946 Ma-email o sab sa dorianmedc at gmail.com Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center Ang RNN DXKD Ipolo 10.53 kHz Sa atong AM radio band RNN DXKD Radio Ronda Kusog Ipolo Ito, bagong butante Pinagamit ko rin Baba, napakadali po Tawang-tawa O, di sabi ko, sabay na tayo Pa para kasi pareho kami na magiging presinto eh di ba oh, okay. so so yung registration eh so napakadali po at Uh, gaya po ng sinabi ni Ma'am Myla kanina, pagka nagpunta na kayo doon sa registration area, one hour, tapos na. Hmm. So, bigyan niyo ho ng panahon. At, oh, kasi uh, yung iba, last minute, pipila ng mga uh, yun, um, yun nga ang iniiwasan so, siguro ni Ma'am Sess, di ba? Alam mo naman ng mga Pinoy, last minute eh. <laughs> uh-huh. Eh, ilang paong ba ang kailangan magparehistro? Uh, Nako, marami-rami pa po. One, as, uh, according to Comelec, one, 1.5 million pa lang po ang kaka- nag- nag-register no? since, hmm. uh, since last 2019. Marami pa po eh. eh. Ang KPI ko po, 7 million na gusto ko. Nako, 7 million na... Ibig sabihin po, 7 million yung mga bagong botante o sama-sama na po yun? Sama, oh. Marami po ang eligible voters po natin sa Pilipinas. Oh, no. If I'm not mistaken, it's about 70... Mga seven, it's more than 70 million. Uh, ang nag ang nag-register 
I have to get back with you on the, the specific number. Pero more than 10 million po ang eligible. Kung pag-uusapan po natin eligibility, ha? Oh, mas marami oh, po. Oh. Mas marami pa po. So, ma- mi- um, uh, mi- Mrs. So, yung ano, o parang in terms of expectations, it Comelec and Vote Philippines, for example, are you expecting that, ano, with, you know, uh, with uh, the people being in the house and being informed, are you expecting uh, lalaki, lalaki pa lalo yung magiging registered voters natin compared to the other elections? Uh, alam nyo, by, 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 ano, by, by data, no, every presidential election, mas marami talaga bumaboto okay. uh, compared to the midterm. Mm-hmm. So we definitely believe that this election, we will really see an uptick on the people who will vote. Mm-hmm. Uh, directly proportional po yan sa mga, mga nagpaparehistro, no, pero, um, parang kasi ngayon po parang right now 58 pa lang yata ang 58 million pa lang po yata ang nag-register no ang eligible voters po natin um madami-dami pa po 73 million po oh, ang yes. uh, 73 so Is mga 20, 20 million, million po ang oh mga 20 mga mga 7 mga 15 po 15 to 18 million oh. po ang ating karga no pwede oh. po so kung 7 million po namin konti pa po yun. Kung, kung talaga po ang pagsisikapan po natin lahat na, hmm. na makapag-register yung mga tao. Tsaka, syempre po, aminin na natin, medyo malaking setback yung, ano, yung COVID. COVID, eh, o nga po. Kaya, kaya, na... kaya po, po yung tool, yung tool namin, ang, ang design po talaga niyan is matulungan ng tao na, na magbigay sa kanila information beforehand para hindi po sila magtagal sa mga sa office, sa election office, di ba? Para Tama. labas-masok lang sila. Correct. Para mabilis din po yung flow ng ng, ng mga registration natin. Um, sana beforehand, mabasa nila yun. Sana beforehand. Um, kaya po yung campaign namin sa voter registration mobilization, mga companies, uh, mga companies po, sila na mag-print ng forms para sa mga tao, pamigay na nila, tapos hmm. ayusin na lang natin, di ba? Uh, actually, uh, Ma'am Sis, baka nga pwede ang gawin natin, alam mo yung parang Kung meron community pantry, meron tayong boto pantry. Yeah. Di ba? Na meron kang printer, meron kang computer. O, oh, ikaw, botante ka, halika rito. Tingnan mo yung service test tool dito. O, oh, pakanyan. O, oh, kailangan mo print. O, oh, yan na. O, oh, di ba? Baka pwede natin gawin yeah. yan. Tama. Actually, ano po, si, si Comelec po, ang alam ko po ngayon, ha, ang alam ko po, may dinadib, sana hindi po pinipreempt sila, sila Comelec. Pero ang alam ko po, meron po silang dinadevelop din ngayon na um, kasi may ID register po ang gobyern, ang, ang COMELEC, no? Mm-hmm. So they have an online registration form mm-hmm. na pag sinagotan niyo po yung online, you can just, you can just, um, print, print that. Okay. So ngayon, I think they're developing something that will allow people na magkaka-QR code po sila, tapos dadalhin na lang nila sa, oh. sa, oh. sa COMELEC office, tatapat na lang nila, mag-print po doon sa COMELEC office. Sana po mag- ma- magawa po. Sana oh. hindi po pinipreamp ang COMELEC. Pero inanong po ni Director James yan. So, <laughs> so Naku, ma- ang lang. ganda noon pag magawa natin uh, yun kasi napakalaking tulong po nung QR code na yun. Kasi oh. ngayon lang sa karanasan natin dito sa pandemic, yung bawat punta mo, isusulat mo. Ang pakahirap, oh. di ba? Eh, kung may QR code, katulad dito sa atin, sa Passing uh, Pass. Passing, oh, passing QR pass. code lang po, wala kami problema. Napakadali. Eh, di ko magagawa po natin yun para sa registration uh-huh. process na napakaganda na po mm-hmm. more power po. dyan sa COMELEC gawin nyo na po yan <laughs> para mas madali uh-huh. na, 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 napag-usapan din ba kasi magkakaroon tayo national ID di ba? Oh. so magiging uh-huh. ano rin yung ating voters uh-huh. information will be in the national ID no? Kaya, uh-huh. po, yun ang goal nila um, pero uh-huh. ano legally speaking po kasi um, parang data privacy rin po yan kailangan pa itakal yun sa kongreso no? Uh-huh. Parang, kasi kanya-kanyang, kanya-kanyang department po yan eh. Pero kasi ang by law po, so siguro sa mga nakikinig, no, ang kailangan po na, tinatanong kami lagi, will this help me register online? Hindi pa rin po kasi by law, we are, uh, it is mandated that there is a physical um, appearance yeah. for the registration. Kasi uh, kailangan po po na ng biometrics. kasi. Opo. Opo. So, Ang ang tiniting akit kami po no parang nung kinausap po namin si Comelec. Sinabi ko na yan matagal na sa kanila na um ang end goal namin sana is because we're doing this on an online capacity. Ang gusto po sana namin dito mapag-aralan kung paano po natin makakrack na magkaroon po ang Pilipinas ng eventual online registration. Correct. So sana po after nitong whole year na to um 
Kasi, yun naman no? yun eh. Sa pag-aralan, maintindihan kung paano i-mobilize ng tama, securely. Um, pwede po na sana ma- 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 madala po natin yan sa kongreso na ma-ratify na sana makapag- makapag-lobby tayo na online registration. And who knows, mm-hmm. one day, online voting, di ba? Yeah, so, yun, yun, yun. Po yun. yun. Opo. Hindi malayo. Eh, hindi malayo sana po para meron na tayong Vote Pilipinas version 2.0. Yeah. Ah, I diba? know. Oh, di ba? Ano naman po to? Um, kaya ang pangalan naman po, kaya hindi ko nga nilagyan ng 2022 yan. Kasi this needs to be a continuing uh, advocacy. Ongo, continuing, oo. Wala po, wala po tayong limit dito. Kasi mas, masyado po maraming pwedeng gawin and ma- ma- ang private sector naman po lagi naasahan tayo diba na, oh. na masumasagot sa sa kahit anong pwede nating matulong so mm. yun speaking of tulong ma'am uh, sis uh, yes. paano po pwedeng tumulong yung mga nakikinig natin kung yes. uh, uh, again time talent treasure ano po bang kailangan natin uh-huh. yun sa vote Pilipinas ako kami po ang pinakauna po nating ma- kailangan ngayon lahat po kayo Um, sana po maging community partner po kayo um, and help us um, mobilize the voter registration mobilization plan. Mm. Ibig sabihin po, um, tingnan nyo na po yung, meron po kaming four steps, no? Yung, yung voter registration service plan, uh, service to, uh, service, uh, voter registration mobilization plan. Number one, be a community partner of, of Vote Pilipinas. We will help you design a registered Canaba survey mm-hmm. where we, the, the tool is incorporated. Or kahit sila sila na din po, magtanong lang sila, simple, sino ang registered, sino ang hindi. Mm-hmm. If hindi alam, dalhin po sila sa tool, sa Voter Registration Service Test Tool, mag-fill up nun para malaman kung sino. And then, um, mag-start na po sila. Meron po kasing component yan na when you mobilize po, ako nga naniniwala po ako na We have to do this through incentives. We have to do this yeah. through, parang parang we have to make sure that we support them. So may may mga partners po tayo ng inihikayat na pagkalimbawa, yung mga kompanya, sila na po magprint ng mga registration forms, de ba? Or mm-hmm. yung mga yung mga kompanya po na yan, sana po uh, bigyan yun ng leave or mm-hmm. ano para offset ng hours, de ba? Mm-hmm. Yung mga bata po, yung mga sujante, sana may mga special ano, special um, time, uh, special credit pag nag-register sila, di ba? Mm-hmm. Um, nananawagan po kami sa lahat ng mga uh, corporate, mga com- mga businesses na gusto po magbigay ng mga incentives. Parang, halimbawa, mga free donut every time. Mm-hmm. Hindi ko po alam. Marami po tayong Hindi, no? pwedeng yan. maging campaign. Hey, parang gusto namin Opo. yan. <laughs> Oo. Di ba? Marami po tayo. Maglo-launch po kami ng isang challenge, um, siguro po mga July to, to, to really gamify po the experience. Mm-hmm. Hindi lang po namin siya ma... Ito po yung register for Pinas Challenge. Hindi lang po namin siya ma-release ngayon. Kasi, syempre, binabantayan po natin yung pag-search ng mga cases. Mm-hmm. Um, Oo naman. Opo. Okay. Yun. Pero, yun po ang pinakamadali nilang pwedeng gawin. Tapos, nagahanap po kami ng maraming volunteers kasi mm-hmm. nationwide efforts po to. Mm-hmm. Nagahanap po kami ng mga magagaling mag, ano, mag-design, mag-sulat, mm-hmm. um, yung kaya po mag um, tumulong sa mga, kahit po yung mga groups natin ng mga kabataan dyan na manilig, na maraming mga orgs. Yeah. Kailangan mm-hmm. po namin ng mga town hall meeting mm-hmm. facilitators sa so pwedeng makipag-usap sa mga tao habang nagbibigay po tayo ng mga suggestions natin kung paano makaboto mm-hmm. yung mga makaregister yung mga tao. Mm-hmm. Um, tapos please, um, pinaka-important po, please go to our social media handles, Vote uh, Pilipinas yes. po on Twitter, Facebook, yes. Instagram to be uh, to be updated on all of the activities kasi sobrang dami po namin plan Uh, we want to make this fun for everybody. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun. Saan so, so, sila pupunta, Mrs., if they want to volunteer? So, on, to um, so kung volunteer po, pwede po kayong, uh, meron po siya sa, pagpunta po kayo sa Vote Pilipinas um, okay. uh, Facebook okay. page, meron po doon yung link, nakapin po doon yung link na nagana po kami ng volunteers. Yan. Sige po, okay. uh, atin, atin pong ipopost yan sa ating uh, Radio CSR din. At uh, talagang kaisa nyo po kami na 
Thank ipapalaganapin you. natin itong panawagan yeah. ninyo at ang uh, advokasya ng Vote Pilipinas, PPCRV. Kailangan natin pagtulong-tulungan, Ma'am Sess. Napakalaking uh -huh. itong kailangan gawin so, na ito. Kailangan tulong-tulong. Yes. So, 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 so yun. So, next year. Yeah, uh -huh. go ahead po. Next year. Next year is the most important election of our generation. Oh, so, sana po, ano, sana po lahat po tayo makialam. Yan. Uh, Ma'am Sess, Uh, kayo rin po ba na uso kasi ang uh, debate debate usapan ng debate eh. meron din po ba kayong pangahawakan na debate uh, uh, ng mga kandidato uh, Opo na ang um, yung vote Pilipinas po no this is a two prong campaign so mauna po natin yung campaign to register hanggang September 30 Pagdating po ng September ng October 2021 hanggang May next year Uh, mag-shift na po yung campaign natin to campaign to vote. Siyempre po, nakaregister na yung mga tao. Correct. Ngayon naman po, uh, hinihitayati naman natin sila na mag-vote. Ang pinakauna po natin ilalabas, marami po kaming plans to try to get information to people kung sino po yung mga tatakbo. We want to profile people better. Uh, we want to present yung mga information po about the mga candidates um, uh, as best we can. No? So, Stay tuned po for that. Pero also, si Comelec po, um, kausap na po namin ngayon ang mga, uh, ang kausap po namin ngayon ay sana po kami, uh, we're hoping to organize the presidential debate po for mm -hmm. 2022. Wow. Ayan. Ngayon pa lang po, pinaghahandaan na po namin yan. Uh, and sana po, pagdating po nung time na yun, we can also work with you uh, and all the other people. Oh, naman, oh, naman. Oh, naman. Mm -mm. Ah, Ma'am Sas, yeah. yeah. Mm -mm. May tanong din po ako, uh, kasi nga yeah. po, nabanggit ninyo na karamihan ng ating mga uh, programa under Vote Pilipinas ay online, social media. Uh, paano po yung mga kababayan natin na hindi po naabot nitong mga social media, walang access sa internet, paano po natin sila makakausap at mahihikayat na makilawok sa halalan? Uh, mayroon din po kami mga on-the-ground efforts. Kaya po ang pinaka-importante po dito ng mga, kapart mga partners namin ay yung... Kaya po yung design ng Voter Registration Mobilization Plan, uh, community-centered po to. Mm -hmm. So yung mga halimbawa po, ang, uh, lumalapit na po kami sa mga LGU, sa mga SK natin, sa mga, sa mga, um, yung mga association po na sila po yung may mga... Uh, Siyempre sila po yung may mga listahan ng mga tao sa ating mga communities, diba? So, ganun po kami mag-ano. Meron din po kami mga underground partners uh, na sanay na po mag-door to door at tumawag at mangulit sa mga tao. Mm -hmm. um, so, yon Marami po kami partners, pati po si Popcom, magpa-partner na po sa amin. Okay. Uh, they, have, they have a database Census. po of yeah. opo, census po. Mag-a-align po kami with them. Sinento din po, parang kausap na din po namin. Um, so, uh, to answer po your question, there are uh, there are offline uh, activities that we will also do. Um, so, stay tuned po dun sa mga barangay, yung mga announcement po na ating barangay. Pero yun nga po, syempre, di lang may pandemya tayo, um, ina inaaral pa po namin ngayon kung ano yung pinakamabilis na paraan. Ang tinak hmm. kami po ni PPCRD no nag-uusap kami ngayon uh -huh. kasi Ngayon nga sasabihin ko sana maganda magsanib pwersa uh -oh. rin eh. Nag-uusap. Ako na po usap na po kami ni PPCRD to usap po namin si um na, na alam na po ni Miss Myla to to usap na rin po kami si Miss Maribel no, okay. ni executive director nila. Um uh, siguro po sana ma ma matulungan po namin na ma umabot kami sa point na mag mag uh, magkakaraban kami dami mm -hmm. yung mga mga boost na ipapahiram sa amin ng mga partners namin um, with the partnership of course of Comelec to ano kasi kailangan po ano registration nito satellite diba? Yes. Yun po, maram, mga siguro August, September po yan yung patap yung mga before the election uh, the last three months so, of the registration. Um, Oo. So, Magal, one po, part, last quarter push. Oo. Uh, actually, siguro, no, I'll take the chance also para sabihan, ito maging, maging national call sa atin. Yeah, uh, yeah. Meron pong malaking pandemya ngayon. Mm -hmm. uh, lahat po tayo na naapektuhan. Siguro po, um, para din po maging mapayapa yung susunod na election, siguro po, um, ako laging sinasabi, Um, tayo naman yung pinaka pwede mag-control ng situation ng COVID, ba? Diba? Mm -hmm. So siguro yun, <clears throat> sumunod tayo, um, uh, uh, sumunod tayo sa mga protocol para hindi po mag, 
hindi mag-jump lalo yung mga cases. Kasi madadalay na madadalay yung mga dapat gawin eh, diba? Pakaroon yes. lagi tayong isigil. At saka alam nyo, one thing that I really want to mention also, um, sa Manila, like, may hot spot naman ang COVID. Pero ang mm-hmm. Pilipinas naman, hindi naman tayo lahat, hindi Ay, naman lahat eh. ng city Opo. may COVID. Oh. Nakasupos lang tayo sa Metro Manila. Siyempre, tayo apektado. Pero ang dami nating mga kababayan na pwede namang bumot, mag-register. Oh, kasi oh. hindi naman po ganun kahirap ang Wala ho kayong excuse. <laughs> Wala talaga. Wala kayong excuse. Mahiya naman kayo pag hindi kayo nagparehistro dyan sa hindi naka-ECQ. Oh. Sobra. So, yun po yung magiging campaign din natin, no? Tayo, mga na- mga, sa mga nakikinig ngayon. Kung medyo okay naman po ang sitwasyon ng COVID sa inyo, siguro we take it upon ourselves na mag-encourage tayo ng more people para oh. um para hindi tayo uh, para hindi masayang yung mga oras natin. Correct. Kasi sayang eh, sayang talaga. Opo, wag daw kayo maghintay ng last minute. Nako eh kung hintayin niyo nako ma Mahirap pa kayo, mas madelikado pa dahil siksikan. Mm-hmm. O oh, ngayon, oh. habang walang tao, ngayon ho kayo magpalisor, gamitin niyo ho yung service test tool ng Vote yes. Pilipinas. Napakadali po okay. talaga. Bas- at, saka, at, oh, at saka po, maghintay po kayo, um, tinatapos na po namin yung Tagalog version ng Ayun. tool. Ayun, yan. Oh. Kailangan ko. Mm-hmm. So, okay. So, Ma'am Sis, Thank you. any last words bago namin kayo pawalan? Yes, ma'am. Um, ano lang, sa lahat po na nakikinig again, thank you again for giving us this opportunity na makausap ang mga mga listeners nyo. Ano lang po, um, kaya po Vote Pilipinas yung pangalan ng campaign natin. Eh, sana po pag bumoto po tayo, Pilipinas kong iboto, ang isipin natin pag bumoto tayo. Um, this is a non-partisan campaign, wala po yes. kami pinapanikan, kinikilingan. Ang gusto lang po namin, magkaroon po ng oportunidad ang lahat ng Pilipino na mapahihayag ang yung mga boses. Kasi uh, lahat po tayo kasama dito. Lahat po tayo mananalo, lahat tayo matatalo pag hindi po tayo nag-participate. So, sana po uh, we, we take this time at um, maging maging, ano ta, ang tawag doon, maging vigilant po tayo sa mga kasama natin sa paligid kung meron tayong kilalang kailangan pang mag-register. Please send them over to Vote Pilipinas. Kung kailangan niyo po ng tulong, uh, mag-reach out lang po kayo dun sa messenger, dun sa chatbot namin. We will get back to you. We want to help you. Um, at para po talaga ito sa bayan, so sana po sama-sama po tayo. Alright. Maraming salamat, Ma'am Sis. More power sa inyo dyan sa Vote salamat Pilipinas. Yes. Kaisa niyo po kami you. at uh, talagang itutulak natin ng Vote Pilipinas dito sa ating radyo CSR. Maraming maraming salamat. salamat. We appreciate. Sis. Salamat po. Salamat okay. po. Okay. Thank, thank you. Oh, Sir Max. Oh, Exciting. Yeah. Exciting na. Yan na po. Fever na po. Nako. Yeah, oh, Pil- ha? Pilipinas. Kaya mga ah, kagutwell ha. Wala kayong excuse para hindi kayo magparehistro. Yeah. Yeah. Oh, ha? Pinadadali oh. ng lahat. Ang oh, oh, puso mo, Sir Hindi eh, kasi... Pabuti pa. Break muna tayo. Oh. No, para, pero muli magbabalik ang tambalang damuha. Na. Sir Max at Sir Ricky at uh, dito ilulunsad na natin ang sinasabi sa namin sa inyong sorpresa sa Facebook no? ang ating advokasya para sa halalan 2022 ang Pilipinas boto na bayan no? dito lang sa Radio CSR doing good well, doing well ang oras po natin alas 4.21 hatid sa inyo ng Signal TV Signal Live Awesome Radio CSR doing good while doing well Isali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via GWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-254. Karambola Nationwide. Pilipinas, ngayon na! Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment ng Health and Wellness, Arts and Culture, Business at iba pa. Kuming lunes at miyerkules, alauna hanggang alas dos, dito sa DWIC. Abangan, Pilipinas, ngayon na! Ang 
tambalan tambo ala sir Max at sir Ricky dito lang sa Radio CSR doing good well doing well ang oras po natin alas 4.22 hatid sa inyo ng Signal TV Signal achieve mo na ang awesome alright so narinig na po natin ang panawagan ng ating uh, dalawang mga bisita na sa, ukol po sa kahalagahan ng halalan sa 2022 eh dapat lang ho talaga makilahok tayo bilang pagkilala sa ating CSR ano nga ang CSR? ating citizen social, social responsibility. responsibility. Yeah. Ha, ang responsibilidad po nating bawat isang Pilipino bilang mamamayan na gampanan ng tungkulin natin sa ating pagpapanday ng isang magandang Pilipinas. Kaya nga po, vote Pilipinas. Ha? Mm-hmm. Pero bago po tayo pumunta doon sa aming ilulunsad din na uh, advokasya yeah. dito sa Radio CSR, ating alamin muna kung sino ang mga nanalo ng ating goodwill pa ba on back. Ha? Yeah, so, Okay. Ikaw, banat. Ito ah, sa so, question na ano, no, no. bakit kailangan mong bumoto itong susunod na eleksyon? Oh. Ang sagot ni Mon Santos na taga Tagig City, oh. dapat lang na makisa tayo sa 2022 election. Hindi pa ba sapat ang COVID-19 situation para malaman kung sino ang dapat palitan, no? Uh, hashtag <laughs> vote, vote wisely, please. Ayan. Sino yan? Sino yan? Mon Santos. Mon, thank you, Mon. Ha? Salamat, Mon. Mon Santos. Eh. O, oh, ito. Meron din sumagot dito. Si Charlie Laksamana ng Makati City. Mm-hmm. O, oh, hindi po ako pumapalya, Radio CSR, sa pagboto tuwing may halalan. Dahil obligasyon ko yan bilang Pilipino na masigurong mga totoong serbisyo ang ating matatanggap sa mga susunod na taon sa ating mga namumuno. Yo. O, oh. Tumatalino na yung ano oh, natin. Oo, oh, hindi na uubre yung mga run, ano, Samson ano. run. <laughs> di ba? At saka yung Amba, yung Hindi na uso yun. Ako! Hindi, hindi. Wala akong rubber shoes. Nakachinelas nga lang ako eh. Hindi, pero yun nga po, no? So, yan po. Maganda naman po ah, na mga sagot sa atin ni Charlie at saka ni si Nil. Simon. Si, Simon, o. Oh. Eh yan po, sana naman maging uh, malay tayo doon. Kaya naman po kami dito sa Radio CSR ay uh, tutulong at makikiisa sa panawagan na hikayati ng mga mamamayan na magparehistro at bumoto sa pamamagitan ng aming campaign na Pilipinas BNB. Ha? Pilipinas Boto na Bayan. At para maalala ninyo, meron po kaming jingle. Yan. Take it away, Daniel! Sama-sama, magparihistro, talaga, makalagang ang boto mo. BNB, BNB, boto na parihistro. BNB, BNB, magtuluhan na tayo. Boto na bayan, para sa atang parihistro. BNB, BNB, para magibahari. Boto na bayan, para sa Pilipinas! BNB! BN, Boto na bayan! Boto na Pilipinas! O yan po, yan na po ang ating official uh, advocacy dito sa Radio CSR para ma-practice natin ang ating CSR, Citizen Social, Social Responsibility. Responsibility. Yeah. Pilipinas BNB! Boto na bayan! Ha? Boto na Pilipinas! So, ano bang maasahan ng ating mga kagudwell dito sa ating Pilipinas BNB, Sir Ricky? Ako, marami tayong partner. No? Na, number one, mga uni- universidad. Opo. Marami, sorry na. Meron na tayong na- nakalista. Ang una po naming naging partner, ha? Na dito sa ating Pilipinas BNB, ang Technological Institute of the Philippines, ha? Meron po silang dalawampung libong studyante na maaabot ng ating advokasya at sana naman po ay mahikayat sila na magparehistro no? at uh, madadagdagan pa po ito sa mga darating na linggo dito sa ating programa at uh, hopefully dumami po tayo at uh, tayo po ay makiisa sa PPCRV sa Vote Pilipinas at ngayon naman po itong ating Pilipinas BNB ng okay. Radio CSR. Ano pa? Ano pa ang pwede nilang masahan? Ito marami. Hindi lang naman swelahan ng partner natin dito, pati mga private sector. Yes, yung mga diba? kumpanya. Pwede kayo sumali dito, kumpanya, mga foundations nila. Yun, yung mga sinabi yun, ni Ma'am Sess. Yan, at siya ang mission naman talaga natin dito, Sir Max. Kailangan mag-reiso kayo. Yes. Tandaan yung sinabi ni Mona Brea, ang ating... Uh, ang duty as a citizen, magbayad ng tax hmm. at bumoto. Yan. Ah, so, okay. So, so, tapos marami ho kaming gagawing uh, mga bisita dito na 
uh, mga uh, huwaran na dapat tularan ha Ayan. mga pinunong numero uno Oo, na mga huwaran na dapat tularan ito po yung mga dating uh, leaders na nagpakita ng kanilang Oo. galing at uh, pagmamahal sa bayan sa kanilang pagsiserbisyo interviewin ho natin kikilalanin natin sila at nang sa gayon eh, may mabuo po tayong parang uh, talaan listahan ng mga Anong katangian ang kinakailangan ng ating mga susunod na mamumuno sa Pilipinas? Yung mga tapat sa bayan, hindi traidor. Puso mo, puso mo, puso mo. Ay, kasi, debate eh. Ayan, oh, sige, game. So, yan po, marami po kayong asahan. Ha? Kaya mga kagudwell, wag ko kayong bibitaw dito sa Radyo CSR. Marami pa po tayong gagawin at uh, hopefully sa dami ng mga magiging partner namin, marami tayong maabot. Tandaan niyo po ang rehistro hanggang September 30 lang ha. Oh, so, meron pa ho tayo ng May, June, July, Ayun, August, po. September, limang buwan. Papumunta na kayo ngayon para ano, hindi Opo, pa po, yung mga walabas po doon sa mga nakababol, utang na loob, magparehistro na ho kayo. Oh, gamitin niyo ho yung tool ng Vote Pilipinas, napakadali ho talagang gamitin. Punta ho kayo sa votepilipinas.com. Okay. Okay, so sige bago tayo magpaalam, uh, tabigan namin kayo ng aming pabaon. Sino okay. ba mga gusto mong batiin, Sir uh, oh, si Ricky? Ano, kaibigan natin si Boss Reggie Andal. Oy, birthday. birthday, Manila ah, Water Foundation. Ah, oh, happy 30th birthday. Two years ang tanda ko diyan. Ah, yan, ako naman eh. Sige yan. na nga. Yan, yan. <laughs> Mothers in my family, no? si Alona, Nay Helen, my mom, mommy, you're watching, mm -hmm. and all the mothers in the in the Philippines. So, oh, yeah. no, dito, no, na happy Mother's Day po sa inyong lahat. Oh, yeah, no. So speaking of mothers, so ang aking may bahay si mm -hmm. Gold Nara, mm -hmm. at ang aking mami na nanonood sa langit si Uricula. Uh -huh. Pinananalangin tayo. Bukas, sana kasama kayo sa panalangin para sa isang ma magandang eleksyon. Okay, so gusto ko rin batiin si na Rachel Foliosco, DLSU DBA Students of Action Research under Doc Benti Hanky, Angelo Laos of TIP, uh, Jansen Panaligan, kamusta ka? Uh -huh. ha? Si na Kito Majel, uh, Paul Fernandez, uh, nag-birthday rin, 51, at saka si ang mga kasama ng UP Greenhouse, at saka si Colonel Bim Kimado. And then si uh, Mama Kath Dakula ng Philenopsis Orchids at si Arman Lapus and last but not the least si GM Ailson Alvara ng Beverly Golf sa San Fernando, Pampanga. Open na ulit since last May 5 po ang okay. Beverly Golf. Kaya may Kenny na kabalin. Mamihalong tamo Kenny Beverly Golf Club. Ayan. Yun. Oh. Ito ako si Abik and Marie sa McDonald's ha? Oh, nga. and Jenny sa San Miguel. Alright. So okay. mga kababayan ha, registro kayo. Oh, okay. Ito na ang pabaon. Game. Sabi nila. No, sabi ni George Nathan, mm. bad officials are elected by good citizens who do not vote. Ulit. Bad officials are elected by good citizens who do not vote. Ang mga walang hiyang opisyales <laughs> ay nahahalal dahil yung mga mabubuting mamamayan ay hindi bumoboto. Yun po ang ibig sabihin nun. Ah, tandaan natin. Mm. Democracy is not a spectator sport. Yan. Yan. Sa pa. Democracy is not a spectator sport. Simple lang po ang ibig sabihin. Sa demokrasya, bawal lang miron. Yan. Kinakailangan nakikilahok kayo. Kinakailangan madugo ito, mahirap, pero kinakailangan natin magtulong-tulong dahil hindi po madaling magbalangkas ng isang bayan na napapaloob sa isang demokrasya. Yung naman. So, okay. sa darating na halalan, wag niyo pong kalilimutan, Radyo CSR, doing good while doing well. Radyo CSR, Pagserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakihinggan na buong bansa. DWIZ 882. Tapat na serbisyo, hatid namin sa inyo sa mga programa. Sulo na bayan. Radio Klinika, balita na, serbisyo pa. Pulis at your service. Senior Citizens Forum, Mr. Taxman. Buhay Metro. Ang IZ Balita Nationwide ay sa bayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpila ng RBN Radio Philippines Network. DZRL, Batak. 
KI Iriga DYKB Bacolod DYKC Cebu DXKS Surigao DXKO Cagayan de Oro DXSX Zamboanga DXKD Dipolo DXKT Java DXDX General Santos Pinalawa, napagpapalita, IC Balita, Nationwide. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IC Balita, Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiginit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide. IC Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IC IC Balita Nationwide. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon araw ng Sabado, May 8, 2021. Ako po ang mga kasama nyo sa ating balitaan sa IZ Balita Nationwide Sabado Edition. At para po sa detalye ng ating mga balita. Karagdagang bakuna kontra COVID-19 na AstraZeneca dumating na sa bansa. Paggamit ng anti-parasitic drug na Ivermectin bilang human consumption, aprobado na ng FDA. Merchandise export ng Pilipinas tumaas ayon sa trade industry. At as presyo sa produktong petrolyo, lalarga sa susunod na linggo. At para sa ating balitang ibang dagat, US President Joe Biden na is makarap si Russian President Vladimir Putin. At sa ating sports balita, laban ni na Canelo Alvarez at Billy Joe Saunders inaabangan. At sa health news, labis na pagkonsumo sa mga processed food may dalang pangani. Showbiz Balita, Phil Amsinger na si Olivia Rodrigo sa biktang bumisita sa Pilipinas. IC Balita, IC Balita Nationwide. Nationwide. At ito na po ang mga detalye ng ating balita. Dumating na sa bansa ang dalawang milyon doses na bakuna kontra COVID-19 na gawang AstraZeneca na galing COVAX facility ng WHO o World Health Organization. Nuna nito ng isang commercial flight at lumapag sa Naiya o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Mamabatid na ang mga bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca bilang ikalawang dose shot sa mga medical frontliners, senior citizens, maging ang mga individual na may comorbidities. Balitang bakuna pa rin po tayo. Nakatakdang dumating ang unang batch ng higit isang libo, isang daan at siyam na pung libong doses na bakuna mula Pfizer-BioNTech sa lunes ang 9 ng Mayo. Ito po kinabirma ni Health Secretary Francisco Duque III na imabahagi sa mga lawiga na mayroon o storage temperature na 7, negative 70 degrees Celsius. Bagamat hindi nilinaw ni Duque na kung ito ang doses na Pfizer na mula sa COVAS facility na inasahan ngayong buwan, magugulitang ng tala po ang pagdating ng unang batch ng Pfizer na unang inasahan noong Bebero dahil sa kakulangan ng lihang requirements na kinakailangan sa bakuna. Sa madala, dumating na po sa bansa ngayong araw ang dalawang milang doses na bakuna mula sa kumpanyang AstraZeneca. Ang tutuwid lamang po ha, ang ating uh, balita po kanina hinggil sa Pfizer-BioNTech na bakuna ay darating po sa lunes. Ito po ay uh, uh, GIS ng buwan ng Mayo. Aprobado na po ng uh, FDA o Food and Drug Administration ang paggamit sa ng tao ng Ivermectin. ITFDA Director General Eric Domingo nabigyan na ang kumpanyang Lloyd Laboratories ng Certificate of Product Registration para sa pag-manufacture at pagbenta ng naturang anti-parasitic drug. Nagdang pa ni Domingo, ang minigay na permit sa kumpanya ay para sa locally manufacturers ng Ivermectin bilang anti-nematode drug. Kung sa alis ang uri ng parasitic worm o bulate, ang nematode. Nalito ni Nino po ni Domingo na Certificate of Product sa Ivermectin ay hindi pa panggamot kontra COVID-19. Ngunit si Ralph Puerto Domingo, nabahala na niya ang publiko kung maniniwala ito na nakagagamot ang Ivermectin kontra sa COVID-19. 
Bukas ang Philippine Red Cross o PRC sa mga pagsasagawa ng clinical trials sa antiparasitic drug na Ivermectin sa kanika nilang isolation facilities. Ito ay matapos ay ang Department of Science and Technology Philippine Council for Health Research and Development na kanilang pagnagbrek-aralan ang paggamit ng pasilidad ng PRC para sa pag-aaral ng Ivermectin. Ngunit pag-inigaw po ni PRC Chairman Jeritard Gordon, basta't ang gobyerno pamalaan ang mga kasiwa sa procedure sa nasabi clinical trial. Nagpangin ni Gordon, wala pa rin namang siyang namabalita ang namatay sa pag-inom ng uh, ivermectin kahit kung papayag ang mga pasyente, walang magiging problema hinggil dito. Sa oras po na 4.37 ng hapon, lahat ng mga bihero papasok sa Pilipinas ay obligado sumalang sa labing apat na mandatory quarantine kahit pa nabakunahan na ang mga ito kontra COVID-19. Ito po inayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, makarang aprobahan ng IETF po. Ang Arpin Dexky Radio Rupunda, Pin 53 Kilohertz. Nibati ka bang kalipong, kasukaon, tungod sa problema sa imong mga mata? At tuwa gayodayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott o Dr. Winston Lloyd Angeles Bowes. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center, anaa na himutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag ni Ining Musunod. Imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses o regular lenses, soft contact lens o soft contact lens solution. Muhatag usab o 30% nga to sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab o senior citizen o people with disability kun BWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag o special discount sa mga selected optical lenses. Ipacheck up ang imong mga mata, pinaagi nila Dr. Winston A. Bowles o Dr. Wayne Scott A. Bowles ang mga optometrist o optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946 Ma-email o sab sa dorianmedc at gmail.com Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center Sa nagdaan na taon Marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. RRNN-DXKD-Polo 10-5-3-KHz-A-DXKD-Radio-Ronda sa matala, siniwala naman po ni DOT, ng DOT, na ito ay dinesenyo ni Arkitek Filino Jun Palafox Jr. Katawang isang architectural design group kung saan hindi ito nalalayo sa kanyang mobile field hospital at drive through vaccination site sa Rizal Park. At balita ang COVID pa rin po tayo, handang ipatupad ng DILG o Department of Interior and Local Government at Philippine National Police o PNP ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na hulihin ang mga hindi nagsusot ng face mask o face shield. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ito ay para magtuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga tinatamangan ng COVID-19 sa bansa. Bukod dito, sinabi pa rin Anyo na mahalagang ipagpatuloy ang may pit na pagpapatupad ng lahat ng minimum health standards at protocols na hindi na implementasyon ng curfew hours. Inatasan din naman ni Anyo ang PNP na tiyakin na ang panghuli ng mga violators ay nakabatay sa batas at mga ordinansa sa bansa. At magpapatuloy po ang ating balita. Dito lamang po yan sa IC Balita Nationwide. Makalipas po ang ilang paalala. IC, IC Balita 
YG Balita Nationwide. Nationwide. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang pito hanggang walong oras na tulog. Kumain ang masustansya at banalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Hi, Daddy Del Team Heronimo po para sa MX3. Two years ko nang kasama ang MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay may clinical study. The lowest sodium, cholesterol, and fat free. Rested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. ating balitaan sa IC Balita Nationwide Sabado Edition. Ang oras po 4.43 ng hapon. Kasama pa rin po natin si IG uh, uh, Tenko ng uh, DWIC maging mga writers natin na si Rashid Doxin ng ating uh, social media na si Tina Nolasco. Sa balita po natin kasalukuyan ng ginagamit ang mga bagong COVID-19 modular facilities sa Batangas Medical Center o BATMC. Ito ayon kay BATMC Director Dr. Ramon Sito Magnaye, marang pasinayangan ang pasilidad noong nakarang linggo. Dahil dito, sinabi ni Magnaye na kaya, na ulit, kaya na nila ulit na kumuha ng mga karagdagang pang pasyente sa kanika nilang mga ospital. Pero Anya, ang nakarating ngayon sa isolation facilities sabang dalawa naman sa uh, opito Anya, ang nakaratay sa ngayon sa isolation facility sa habang dalawa naman anya sa ICU o intensive care unit. Maliban sa taglay na single beds kada kwarto, sinasabing may sarili rin itong palikuran, negative pressure at antibacterial flooring. At uh, para po sa ating COVID update, pumalo na po sa 1,094,849 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay makarang... Uh, Makapagdala po ng kabagong kaso na nasa 6,979. 10,179 naman po ang uh, bagong gumaling dahilan para pumalo po ang kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa sa kabuang 1,013,204. 170 naman po ang ng, uh, bagong uh, nasawi at uh, lumabot na rin po ang mga kabuang uh, bilang 